தனஞ்சன் சார் அந்த எங்களை விட்டு போகாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு மிக நன்றி ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எங்கேயும் போகல எங்கேயும் போக மாட்டேன் தமிழ் சினிமா தான் எனக்கு உயிர் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த குடும்பத்தை பற்றி தனஞ்சன் சார்லேருந்து நம்ம டி வரைக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னு நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க என் மனசில் எவ்வளோ பெரிய ஆழமான ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்காங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி அவங்கள பற்றி நான் பேச வரல இன்றைக்கி நான் வந்து மனசால் சாமர்த்தமாக ஏதாவது சென்சிபிளாக ஏதாவது இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து மீடியா பற்றியும் ப்ரெஸ் பற்றியும் சொல்லான்னு வந்தேன் ஆனால் அந்த மாதிரி எதையுமே என்னால் யோசிக்க முடியல ஏன்னா இந்த பணம் பண்ணும்போது பல தடங்கள் வந்துச்சு நாலு வருஷமாக பல தடங்கள் வந்துச்சுங்க நம்ம எல்லாருமே செய்கிற விஷயம் தான் ஒரு தடங்கள் வரும்போது இந்த தடங்களை வந்து எப்படி கிராஸ் பண்ணி போவோம் ஏதாவது ஒரு சைன் கொடுங்க கடவுள் மூலமாக ஏதாவது ஒரு சிக்னல் ஏதாவது ஒரு சிக்னல் கிடச்சா நம்ம தைரியமாக பூந்துடலாம்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஏதாவது ஒரு சிக்னல் நம்ம கிடைக்கும் சரி என்னனாலும் சரி இறுதி சுற்றாக இருந்தாலும் சரி போகலாம் அப்படின்ட்டு அடுத்த அடுத்த வந்து ஸ்டெப்பை தைரியமாக நான் நானும் சுதாவும் சேர்ந்து வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் இந்த பணம் வந்து நம்மளை வந்து ஒவ்வொ எந்த விஷயமே லைட்டாக எடுத்துக்க விடவே இல்லை ஆனால் அன்னைக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்ஷோ நீங்கள் பார்த்து அதில் நீங்கள் பண்ண நீங்கள் கொடுத்த ரியாக்ஷன் அண்ட் ரிவ்யூ அதுதான் எனக்கு ஒரு மிக பெரிய கடைசி சைனாக இருந்துச்சு இந்த வரைக்கும் நம்ம பட்ட எல்லா பாடம் எல்லா கஷ்டங்களும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா நிறைய விஷயத்தில் அவமானப்பட்டதும் வந்து எல்லாமே ஹேஸ் பின் டோட்டலி ஒர்த் இட் நல்ல சினிமாவுக்கு வந்து எல்லாருமே மனசை விட்டு பாராட்டுவாங்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக மிக நன்றி சில விஷயத்தை நிறைய வாட்டி வந்து இந்த படத்தை வந்து நம்ம விட்டுடலாம் சரிப்பட்டு வராது அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டாம் வேறு படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் என்னோட உயிர் நண்பர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் இப்போ நீ விட்டுட்டனா அடுத்த வாட்டி இந்த கட்டத்துக்கு கூட வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த இந்த பாராட்டு ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் தனிப்பட்ட மாதிரியில் எந்த மீடியாக்காரங்களும் மீட் பண்ணது கிடையாது நாலு வருஷமாக யாருக்கும் நான் பார்ட்டி வச்சது கிடையாது அல்ல அவங்க குடும்பத்தோட ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கலந்தது கிடையாது அது எல்லாருக்கும் நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறேன் ஏன்னா நான் இந்த ஊர்லேயே இல்லை வெளிநாட்டில் போய் ஆராய்ச்சியும் ப்ரிப்பரேஷனும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன் கொடுத்ததோ அல்லை நீங்கள் கொடுத்த விமர்சனமோ எங்களுக்கெலாம் ஒரு பயங்கரமான தைரியத்தை கொடுக்குறதுங்க இது வந்து தமிழ் சினிமா ஏற்றுக்கும் அது மட்டும் இல்லை இதுக்காக நம்ம நீங்கள் இப்போ கொடுத்த அந்த மரியாதைக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக போராடி இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு பயமும் எனக்கு வந்துருச்சு அடுத்த படத்தை வந்து ஏறும் காசுக்காக பண்ணலாமா இல்லை உங்ககிட்ட இருந்து பாராட்டு வாங்கணுமாங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது பாராட்டு போதும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுத்துச்சு எனக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க என்ன பேசணும் தெரியாது அப்படிலாம் சொன்னா சாவடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சசி சொல்லிட்டு அமைச்சிருக்காரு ஸோ இல்லை எனக்கு நல்லா தெளிவாகவே தெரியும் என்ன பேசணும்னு ஐ திங்க் ஒரு தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு இங்கே ஃப்ரெஷ் ஷோ இருக்கும்போது நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை பற்றி கத்தி கத்தி பேசுங்க உங்கள் மீடியாவில் பிடிக்கலன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் அடுத்த படமாவது ஒழுங்காக எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமா தனஞ்சயன் சார் தான் சொன்னார் இது பாரு படம்லாம் முடிக்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடாது அவங்களாம் வந்து உங்ககிட்ட பேச மாட்டாங்க எம்பாரஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க உங்கள் படம் பிடிக்கலன்னா அப்படியே போகணும் இல்லையா ஆனால் நீ இருக்கும்போது ஆ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடாது நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து ப்ரீமியர் ஷோக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டார் அப்போ வந்து எனக்கு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு எனக்கு ஃபோன் ஒரு செவன் எயிட் டென் ஐ டோன் நோ எத்தனையோ ஃபோன் கால்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு லேடிஸை விட ஜென்ஸ் ஐ மீன் த மென் மேல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் என் ஃபோன் பண்ணி அவங்களும் அழகிறாங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன் நீ எங்கே இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ நான் இல்லையா அங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் கிரைங் அண்ட் ஐ எம் கிரைங் தேர் கிரைங் ஐ எம் கிரைங் மை காட் நான் வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த படம் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு போட்டு காமிக்கும் போது ராஜ்குமார் ஹிராணிக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் சார் கிளைமேக்ஸில் அழுதுட்டாங்க சார் அழுதுட்டாங்க சார்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சிரிச்சுட்டே சொல்லுவேன் ஒரு 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 சேடிஸ்டிக்கா அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து இந்த படத்தை இவ்வளோ தூரம் நேசிச்சு எங்களை பற்றி பேசி ஃபைவ் ஸ்டார் ரிவ்யூ ஃபோர் ஸ்டார் ரிவ்யூ என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க ஏபிசி சென்டரில் போய் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ வெற்றிகரமாக போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் அண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங் மீ க்ரை எவ்ரி டே நான் தேங்க்யூ சொல்லி
ஹிந்தியில வந்து ரெண்டு நாள் ஆச்சு இந்த படம் சூடு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜம்ப் ஆகுறதுக்கு நம்பர்ஸ்ல இன் மை தமிழ் இன் மை தமிழ்நாடு இட் டு கொண்டி டூ ஷோஸ் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் டு கோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் நாலு ஸ்கிரீன்ல இருந்து பத்து ஸ்கிரீன் பத்து ஸ்கிரீன்ல இருந்து இருபது ஸ்கிரீன் இது ஆடியன்ஸ் மட்டும் இல்ல இட் இஸ் திஸ் பிரெஸ் ஹவு மச் யூ ஹாவ் செலிப்ரேட்டட் மீ அன்னைக்கு நைட்டே யார் யார் என்ன எழுதுனாங்க எனக்கு தெரியாது அன்னைக்கு நைட்ல இருந்து நான் பாக்குறேன் அத்தனை ரிவியூஸ் நான் இங்க இருந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு பிரீமியர் பிரீமியருக்கு போகும்போதே சொல்றாங்க என்ன உங்க படம் சூப்பரா இருக்காமே சூப்பரா இருக்காமே இது வந்து நாங்க பாட்டுக்கு நாங்க படம் எடுத்துட்டே இருப்போங்க அப்புறம் வீட்டுல உட்காந்து நாங்களே ரசிச்சுட்டு இருப்போம் என்னென்னமோ பேசிட்டு இருப்போம் அன்லெஸ் நீங்க பேசுற வர வந்து அந்த படத்துக்கு அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்காது அது உறுதி இந்த படம் வந்து அது எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அண்ட் எனக்கு வந்து என்ன பேசணும்ன்ட்டு நிறைய இருக்கு But all I can say is that, thank you. If you want to say thank you, thank you so much. Thank you. I'd like to thank you all for being here and supporting the film so much. Uh, firstly, I'd like to thank Sudha ma'am, Maddie sir, Sashi sir for believing in me. Thank you. I'd like to thank Sudha ma'am, Maddie sir, Sashi sir for believing in me since day one. Uh, they've fought this battle for me. 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 They've fought this battle for for teaching me all the tamil lines for bearing with me and for making sure that i know my lines by heart and for teaching me all the bad words also so i can use them on people and then act like i don't know what they what the words mean and uh, to santosh narayan sir for giving me va machane my, my most favorite song and uh, sandakara the beautiful song thank you so much and um, kali venkat appa thank you so much <laughs> he is so funny uh, he is amazing i just loved working with him then there is uh, baljinder ma'am who played my mom in the film mumta sarkar who played my sister in the film we have lived like a family and that's why we look so so uh, we look like a family on screen also and to all the fisher women in nochikupam who who helped me play madhi like like a proper fisher woman to my fish cart master who, who helped me write the fish cart to all the boxers in the film who made the action look so real who who took care of me while fighting and lastly to the press and media thank you all so much i can't believe that you've given us a five star rating and it makes me feel feel so amazing and i'm really grateful to you all i've seen all the memes on facebook all the tweets on twitter and it makes me feel like it's an unbelievable feeling i can't describe it in words thank you thank you all so much thank you rumba nandri oru rendu anubavam mattum solliran parisa pesuradhukku ne yosikkala mumbai poyittu oru inda scripting script reading session appadi solla adha nadandha correct da adu nadandhathu appo hindi la na onnum parasa therinja mari illa manapadam mattu tamil la eludhi vechittu pesitt irukken oru dialogue pesna na bayangaram alla sirichanga எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்களாம் செம்ம ஆச்சரியம் கரும்பு காமெடி அங்கே செம்ம ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அப்புறம் மாதம் சார் கூப்பிட்டு சொன்னார் யோ அது பெரிய கெட்ட வார்த்தை அது சின்னதாக ஒரு ஹெச்சி விட்டுட்டோம்னா அங்கே கெட்ட வார்த்தையாகவே மாறிடுது அது அது மாதிரி ஒரு அனுபவம் அப்புறம் வந்து பயங்கர எமோஷனான ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு படத்தில் கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணும்போது டிவி வெறும் டிவி தான் வச்சுருந்தாங்க அதில் எல்லாமே என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொன்னாங்க நான் டைரக்டர் சொன்னபோது எப்படின்னா அது நடக்கும்போது நான் பார்த்துருந்தா கூட அந்தளவுக்கு அது நான் எனக்கு அது உள்ள உள்ளே போயிருக்காது அவ்வளோ எமோஷனாக எனக்கு உள்ளே ஏற்றிட்டு அதை டெலிவரி பண்ணும்போது எனக்கு என்ன அறியாமல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆக்சுவலாக அந்த அந்த சீன் நடிய ஒரு தன்னை மறந்து நடிக்கிறது தான் நடிப்பினே எங்கள் குருநாதர் சொல்வார் அது மாதிரி நான் என்னை மறந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அந்த எமோஷனாக இப்போ கூட எனக்கு திரும்ப வருது தேட்டரில் ஒரு தடவை பார்க்கும்போது எனக்கு அது வருது அந்த செட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் எந்த சத்தமே இல்லாமல் இருந்துச்சு எப்போவுமே அந்த ரைட் 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 பேண்ட் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் 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 அந்த மாதிரி எதுவுமே சத்தமே இல்லை எல்லாரும் சைலண்டாக இருக்கேன் எனக்கு புரியல கொஞ்சம் நான் வெளியில் போயிட்டு அழுதுட்டு திரும்ப வந்தேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் இந்த இந்த படத்துக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு அது வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் நடிக்கும் போது எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு அது மாதிரி இந்த படம் முடிகிறப்போ எல்லாருமே ஜா சாதாரணமாக ஜாலியாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற ஆடியன்ஸ்லாம் எமோஷனாக என்கிட்ட வந்து பேசிட்டு போனாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்படி ஒரு எஃபர்ட் இருக்குது இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருந்தது அதனால தான் இதுக்கு வெற்றி கிடைச்சிருந்தேன் நினைக்கிறேன் படம் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சிவா சார் எனக்கு வந்து பார்த்துட்டு சொன்னார் நைட்லாம் நான் தூங்கல எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குன்னு சொன்னார் சரின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டேன் தனியாக பார்த்தேன் அப்புறம் ஃபேமிலியோட போய் ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டூ மாதன் சார் சுதா மேம் அந்த ரித்திகா சிங் எல்லாரும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க்கு அப்புறம் சசி சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ ரொம
யார் இந்த பையன் நல்லா இருக்கேன்னு எல்லாரும் யோசிச்சோம் இன்னைக்கு இது பார்க்கும்போது வேற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் என்னோட எல்லா படத்துல நடிக்கும் போதும் என்னோட எல்லா ஆக்டர்ஸ் கிட்டையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அலை பாயத்துல இந்த மாதிரி எவ்வளவு ஒண்ணு பண்ணுவாரு மாதவன் சார் அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லி யூடியூப்ல டவுன்லோட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் எல்லார்கிட்டையும் அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இல்லை அவர் மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது பா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க நிறைய பேர் சோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆக்டர் அதே மாதிரி சுதா மேம் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஸோ ஆஃப்டர் லாங் ஆப் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா தெரியுது அவ்வளோ எக்ஸ என்ன சொல்றது எக்ஸலண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டீட்டெயிலும் அவ்வளோ அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி எல்லா ஏரியாலையும் நல்லா இருக்குது சந்தோஷ் மியூசிக் நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் இப்போ ஹிந்திக்கு போயிடுவார் இனிமேலாம் ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு தெரில அவரோட எனக்கு ஸோ ஆல் டுகெதர் இந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் வாடி ராசாத்தி அப்படின்னு எழுதினப்போ நிறைய பெண்கள் பாராட்டினாங்க ஆனால் ஒரு சில ஆண்கள் டென் தான் எனக்கு பாராட்டு கிடச்சிது ஆனால் நம்ம உண்மையிலே இந்த சமுதாயத்தில் பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்க ஆசைப்படுறோமா அப்படின்னா எனக்கு அது இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் ரெண்டு பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி அவங்க தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி நின்று இந்த படத்தை தூக்கிட்டு போனது மூலமாக மாதவன் சார் வந்து அவர் ட்ரூ ஜென்டில்மேன் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு அதுக்காகவே என்னோடய நன்றிகள் அவர் பண்ண ஒர்க்கை வந்து எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில அவர் ஹியூமங்கஸ் ஒர்க் அது எல்லாருமே பார்த்து வியக்கக்கூடிய ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை சட்டிலாக கொடுத்துருக்காரு ஒரு ஒரு பெண் கேரக்டரைசேஷனை முன்னாடி நிறுத்தி அவர் மிகப்பெரிய உயரத்தில் நம்ம மனசில் உட்காந்துட்டாருன்னு சொல்லணும் ஹீரோயின் ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே எல்லாரும் அப்பா என்ன மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் கிட்டேருந்து பேர் வாங்குறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஃபஸ்ட்டு படமான எல்லாருமே கேட்குற மாதிரியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களும் வாடி ராசாத்தின் எழுதலாம் அது ஒரு பத்து பேருக்கு போய் சேரும் ஆனால் அது ஒரு வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் சுதா மேம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க நாங்கள் கூட இருந்து பார்த்துருக்கோம் இவ்வளோ வருஷம் அவங்களோட கஷ்டமும் உழைப்போம் அவங்க வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து காட்டின விதமும் இந்த படத்தை இவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு அவங்களுக்கு பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்டு இந்த படத்தில் நான் நான்கு பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு காரணமாக இந்த சந்தோஷ் நாராயணன் சார் அவரோட மியூசிக் இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய பலம் இந்த படத்துக்குன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு வாம சானேன்ற மாதிரி ஒரு ஃபோக் சாங்கில் ஒரு குத்து பாட்டில் ப்ளூ ஸ்டைலில் கலக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சண்டைக்காரான்ற மாதிரி ஒரு கிளாஸி சாங்கில் சிம்பிளிசிட்டியை கொண்டு வந்து நுழைக்கிறதா இருக்கட்டும் மாஸ் ப்ளஸ் கிளாஸ் வந்து கரெக்டான ப்ரொப்போஷனில் கொடுக்கணும்னா அது சந்தோஷ் நாராயண் சார் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அவரோட படத்தில் நான் நாலு சாங்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை இது ஒரு எக்ஸலண்ட் டீம் நல்ல ப்ரொடக்ஷன் அதை நல்ல கண்டென்ட்டை கொண்டு போய் வெளில சேர்க்குற அளவுக்கு யூடியூப்லேருந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்தது ஸோ ஓவரால் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அந்த படத்திலே வர்ற வரிகள் மாதிரி சிடு சிடு சினம் சீரும் மனம் எதிர்ப்புகள் வரும் முறைத்து கடக்கிறேன்னு வரும் மாதவன் சார் எவ்வளோ எதிர்ப்புகள் இருந்தது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் மீறி இன்னைக்கு இந்த டீம் ஜெயிச்சிருக்குங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த டீமில் நான் ஒரு பாட்டுங்கள்லையும் ரொம்ப சந்தோஷம் முகமது சானி அப்படின்ற பாடல் எழுதியிருக்கேன் எப்போதுமே வந்து நான் அது மாதிரி ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஒர்க் பற்றி சொல்லிடுவேன் இப்போ என்னென்னா படம் சக்ஸஸ் மீட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மெடல் கொடுத்தாங்கள்ல பதக்கம்ங்கிறது வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் தான் அதில் வந்து நிறைய மெடல் வாங்கியிருக்கேன் பட்டு சினிமாவில் வந்து இப்போ சந்தோஷோட சேர்ந்து அட்டக்கத்திலேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் முத முதன் வாங்கின ஒரு பதக்கம் இது சினிமாவுக்காக நன்றி இப்போ என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் வியக்கிற வண்ணத்தில் வந்து எங்கள் சைடில் நாங்கள் பார்த்த விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து ஃபைட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம காதலர்களை பற்றி எடுப்போம் அப்பா பற்றி படம் எடுப்போம் அம்மாவை பற்றி படம் எடுப்போம் ஃபைட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அவங்கள பற்றி அவங்களோட வித்தைகளை பற்றி எடுக்கிறதுக்கு சில படங்கள் தான் அமைஞ்சிருக்கு அது மாதிரி அப்படி எடுத்தாலும் அது வந்து சரியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து நிறையா மிஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு ஃபைட்டை பற்றி ஒரு பெண் இயக்குனர் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து இது எப்படி சாத்தியமா அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப வந்து படத்தை பார்க்குறப்ப அது கண்டிப்பாக சாத்தியம் அப்படின்னு நமக்கு தோணுது ஒரு ஃபைட்டை வந்து அந்த கொஞ்சம் கூட அந்த ஃபீல் குறையாம பாக்ஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கட்டா இருக்கட்டும் அது அதில் என் பஞ்சோட வேகங்கள் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அருமையாக இருந்துச்சு
அவருக்கு என்னோடது பாராட்டுக்கள் மற்றும் ஹீரோயின் அவங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்கலாம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் அந்த ஒர்க் அவுட் சீன்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையாக இது வந்து உண்மையாக எடுக்கப்பட்ட அந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து சிங்கிள் பஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து சிங்கிள் ஹேண்டில் வந்து புஷ்அப்ஸ் பண்ணுவாங்க அது எல்லாரும் பார்க்க பார்த்து வியக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லாரும் அதை பார்க்குறப்ப வியப்பாங்க மற்றபடி இதில் வந்து சார் சொன்னார் யங் அப்பா அப்படின்னாரு யங் அப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு காளி வெங்கட் நடிச்சிருக்காரு அவரோட வயசுக்கு மீறின ஒரு நடிப்பு தான் இந்த படத்தில் வந்து அவங்க என்னோட பாடல் தவிர மற்ற பாடல்கள்லாம் எழுதி வேக்க அவர்கள் தாலி கட்டிக்க போகிறேன் ஒட்டிக்க போகிறேன் ஆமாம் அப்படி அப்படின்னு வரும் அதில் அதுக்கு பதில் ஆமாங்க பதில் மாமான்னு போட்டால் அது ஒரு நல்ல ஒரு கிராமிய பாடல் அதை வந்து கிராமிய பாடல் மாதிரியே தெரியாத அளவுக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒட்ட வச்சிருக்கிற சந்தோஷ் நாராயணன் அவரோட இசையால் ஒட்ட வச்சிருக்கிற சந்தோஷ் நாராயணன் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்கள் மற்றும் இந்த படத்தில் வந்து முத முத நம்ம நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இந்த வாமச்சானை பாடல் தான் ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு எப்போ அந்த பாட்டு வரும் எப்போ அந்த பாட்டு வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் அப்போ ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் கொண்டு வந்து சேர்த்த தயாரிப்பாளர் அவருக்கு என்னோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்ற இந்த படத்தில் வசனங்கள் மிகவும் பாராட்டுதலுக்குரியது ரொம்ப சின்ன சின்ன எளிமையான வசங்களும் நகைச்சுவை காட்சிகள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக இது வந்து பெரிய அதுக்கு அது நடிப்புக்குண்டான விதங்கள் இல்லாமல் பாவனைக்கு இல்லாமல் அதற்கு அப்புறப்பட்ட நகைச்சுவையும் அளித்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்த அவங்க சுதா இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த விழாவில் ஓர் உண்மை முழு வெளிச்சம் போட்டு காட்டத்தான் செய்கிறது நாளைய தேசிய விருதுக்கு இன்றைய அங்கீகாரம் தம்பி சிவா அளித்த அம்மா கிரியேஷன்ஸ் விருதுகள் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு தம்பி சிவாயனிடம் தொலைபேசியில் அழைத்தார் அழைத்து சொன்ன ஒரு பாங்கும் ஒரு பரபரப்பும் ஒரு உத்வேகமும் உற்சாகமும் அளவுக்கு மீறி இருந்தது தனஞ்சயன் சொல்லியது போல் அவ இது மாதிரி எந்த படத்துக்கும் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு புகழ்மாலை சூட்டிதே இல்லைண்ணே நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணுண்ணே ரொம்ப பெரிய படம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருக்குது ஏதாவது நம்ம செஞ்சு இந்த கலைஞர்களில் கௌரவப்படுத்தணும் நான் ஒரு விருது வரேன் நீங்கள் தான் வந்துருக்கோம் கையால் கொடுக்கணும் இந்த படத்தில் ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருக்குதுன்னா பத்து வருஷத்துக்கு அந்த பொண்ணை அசைக்க முடியாதுண்ணே அப்படின்னு அந்த கதாநாயகிக்கு சொன்னார் அந்த இயக்குனருக்கு சொன்னார் மாதவனுக்கு சொன்னார் தம்பி ஒய்நாட் சசியினுடைய குழுவினருக்கும் சொன்னார் இப்படி அவர் பேசினே இருந்ததை கேட்டுக்கினே இருக்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்னென்னா அடுத்த வருஷத்தில் இந்த வருஷத்தில் நிறைய படங்கள் இந்த மாதிரி இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி கூடிய படங்கள் நிறைய போட்டிகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமா வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வளரக்கூடியதுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு படங்களுடைய வெட்டி ஒரு அத்தாட்சி ஒரு அடித்தளம் ஆகவே எதிர்காலத்தில் வந்து தமிழ் சினிமா இன்னும் பல சிறப்புகளை அடைவதற்கு இறுதி சுற்றின் வெற்றியே அதற்கு அடையாளம் இறுதி சுற்று அந்த படம் பார்த்து ஒன்று இப்படி ஒரு படம் எடுக்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அப்படிலாம் எடுக்க முடியல ஸோ எடுத்தவங்களை ரொம்ப பாராட்டணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக என்னுடைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை சேர்ந்தவங்கள் ஃபிலிம் சேம்பர் அருள்பதி சார் ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எல்லாரோடையும் வர சொல்லி இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய மரியாதை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அம்மாவின் முதல் மொத்தம் போல் அம்மா கிரேஷன் அவார்ட்ஸ்னு இந்த படத்துலேருந்து ஒரு நல்ல படங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மெடல் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு அதுக்கு இந்த படம் ஒரு உந்துதலாக இருந்துச்சு அதுக்காக சுதா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ஏன்னா அப்படி ஒரு தூண்டுதலை இந்த படம் கொடுத்துச்சு ஸோ நல்ல படம் நாம் எடுக்க முடியுதோ இல்லை எடுக்கிற படத்துலலாம் நாம் எங்கேயாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுயநலம் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த வகையில் இந்த படம் வந்து தருமாராக இன்ஸ்பைர் பண்ணியிருக்கு ஸோ தமிழ் சினிமாவெல்லாம் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை தமிழர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாதவன் சார் வந்து சினிமா மேலே எக்கச்சக்கமான லவ் உள்ளவர் அவருக்கு வந்து ஒரு சரியான தீனி அவரோட ஆசை கேட்ட ஒரு படம் அது மாதிரி ரித்திகா சிங் இப்படியெல்லாம் ஒரு பொண்ணோட உழைப்பை வந்து கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியல ஸோ அன்மேஜினேபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் எந்த இதில் எந்த காளி வெங்கட் வரைக்கும் எந்த இடத்துலையுமே யாரையுமே குறை சொல்ல முடியல அவ்வளோ பிரமாதமாக இருந்தது அந்த டேரக்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிருந்தது அதனால் இந்த படத்துக்காக என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஒரு அவார்ட்ஸ் மாதிரி ஒன்று பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு எங்களுடைய சினிமா லெஜண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மிஸ்டர் ராதாகிருஷ்ணன் எல்லாத்தையும் வர சொல்லி அவங்க மூலமாக அவார்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட
அவருக்குள்ள ஒரு முக்கியமான வருத்தம் ஒரு விமன் டேரக்டர் ஒரு பவர்ஃபுல்லாக ஜெயிச்சுன்னு தமிழ் சினிமாவில் வெளியாயா அப்படின்னு ஒரு கமர்ஷியலாக ஜெயிக்கலன்னு ஒரு வருத்தம் வந்தது அதை நிச்சயமாக அதை சுதா ஃபில்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய வாழ்த்து இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இருக்கு அவர் ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டிருக்காரு அது இருக்கு அந்த படம் பார்த்தோன்னா ஞாபகத்துக்கு வந்தது நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி படத்தை கொடுத்த முதல் பெண் இயக்குனர்ன்றதுல அந்த பெருமை முதன் முதல்ல அவங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கு அதனால் இந்த படத்தில் யாரை தனியாக பாராட்டுறதுனே அவங்க யாரை விடுறதுனே தெரியல அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கான மியூசிக் சந்தோஷ் நாராயண் இது வந்து ஒரு கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அதையெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தீங்க அந்த மியூசிக் போட்டு பல நாட்கள் அந்த கார்லேருந்து அந்த சீரி எடுக்க முடியாமல் போய்கிட்டே இருக்கு இப்படி ஒரு ஒரு எடிட்டர் கேமராமேன் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் உங்களுடைய எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு அதே மாதிரி இதுக்கு எல்லா மேலே எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் என்னுடைய நண்பர் ஒயநாட் சசி அவருடைய சினிமா மேலே அவர் வச்சிருக்கிற லவ் அவருடைய பேஷன் அவருடைய சின்சியாரிட்டி அவருடைய டிசிப்ளின் அத்தனைக்கும் அவருக்கு வந்து இதை விட இன்னும் பெரிய வெற்றிகள்லாம் கிடைக்கும் இது ஒரு ஜஸ்ட் அ பிகினிங் இது அது மாதிரி கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் சிவி குமார் அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எனக்கு வயநாடு சதி ஜெயிச்சது வந்து நானே ஒரு படம் எடுத்து நானே ஜெயிச்ச மாதிரி இருக்கேன் என்னோட என்னோட ஃபீல் எனக்கு அதுக்காகவே இந்த இது ஏன்னா வயநாடு சசியை வந்து ஒரு விஷயத்தில் ஸ்லிப் ஆகும் போது இல்லை சசிக்கா சசி ஆகக்கூடாது நான் அவர் அவ்வளோ பிரின்ஸிபலான மேனேஜ்ன்னு ஒரு ஒரு வருத்தம் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே அவருடைய அவருக்கு ஒரு லாஸ்ன்னு சொன்னால் அது யாருமே சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு இருக்கு ஆனால் அவர் வெற்றிங்கிறப்ப எல்லாருமே சந்தோஷப்படுறோம் அவரோட வெற்றி எங்களுடைய எல்லாத்தோட வெற்றி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியோட வெற்றி எல்லா படமே வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் திருக்கி கொண்டு வரும் பட் அந்த படத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு வெற்றி படமாக கொண்டு போய் சேர்க்குது பத்திரிகை நம்ம மீடியா வந்தோம் அப்படி இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் கொடுத்துருக்க விமர்சனம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி படிக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப மெய்சிலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுத்து எங்களை ஊக்குவிச்சவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு ஒரு நைட் மேரான ஒரு ஜாப் அது அந்த இந்த கேப்டன்லாம் அந்த டாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி டாஸ் மேலே போட்டுட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அது கீழே சுற்றி 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 கீழே என்ன வந்து உழப்போகுதுன்ற மாதிரியே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் ஆடியோ லான்ச்லேயே சொன்னேன் இறுதி சுற்றுன்னு வேறு பேர் வச்சுட்டோம் இதுதான் லாஸ்ட் ரவுண்டாக இருந்தேன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் தேங்க்ஃபுல்லி கரெக்டாக டாஸ் வந்து விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேஷன் ஆஃப் திஸ் மூவி நல்லா வரும் அப்படின்றது வந்து ஆஃப்டர் த ப்ரெஷ் ஷோ தான் வி வியர் and saw the response that you guys gave that gave me the first idu uh, thembu cheri edho or coin number side da ulla podu abindra or nambike vanduchu so inno round irukindradhukku and nambike vandirukku so thank you so much all of you idhe time la i want to thank all of my cast and crew uh, i wouldn't have done this without you guys so thank you all thank you press everybody thank you